Gentili telespettatori, buona giornata. Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, non vuole andare alle elezioni prima del 2023 e cerca, spinge per fare le riforme il prima eh, possibile. E aggiunge ovviamente Salvini è in difficoltà. Lui ogni intervista, ogni giorno, ogni trasmissione televisiva, ogni cosa che dice con qualcuno, c'è sempre il nome Salvini. Credo che se lo sognerà anche di notte. Naturalmente lui si è dato questo ruolo, l'anti-Salvini, l'antagonista, e per questo ormai lui deve eh, andare sulla strada dell'anti-Salvinismo. Lui crede che sia, questa sia la carta vincente per raccimolare più elettori. Magari ha ragione, attenzione, magari ha assolutamente ragione. Io, eh, il suo elettorato probabilmente ha bisogno di, di sentirsi in un partito contro qualcuno. E se Matteo Salvini stesse pensando di staccare la spina al governo prima del tempo per andare al voto nel 2022? È la domanda che si stanno ponendo in questi giorni al Nazareno e nel centro-sinistra in genere. Io credo che Matteo Salvini cercherà di staccare la spina il primo giorno utile dopo l'elezione del, del capo dello Stato cercherà. Perché cercherà? Perché se Forza Italia non esce dal governo con Salvini, quelli vanno avanti da soli. Vanno avanti da soli con Forza Italia fino a fine legislatura. Quindi che fa Salvini? Esce come nel 2019, così andiamo alle elezioni e anche la seconda volta rimane fregato? Credo che se non ha la matematica certezza che anche Forza Italia esce dal governo, non lo farà. Nei colloqui privati tra i grandi di quell'area di sinistra è diventato un, un interrogativo quotidiano. Salvini vorrà far cadere il governo appena possibile? E così Maurizio Landini, segretario generale della CGL, sabato scorso pubblicamente parla di questi timori. Salvini dice che non si possono fare le riforme e che è pronto a votare Draghi alla Presidenza della Repubblica. Insomma, sembra che non abbia in testa l'idea che questa legislatura duri molto. Dice Draghi al Quirinale, le riforme le facciamo dopo con il prossimo governo, il governo Salvini. Questa è l'idea di, di Matteo e ne sono convinto anch'io, almeno. Al 90% credo che sia così. Dunque nel centro-sinistra ci si chiede, preoccupati, quali siano le reali intenzioni di Matteo Salvini. Anche Deborah Serracchiani dice Salvini mi sembra piuttosto confuso e preoccupato dall'ascesa della Meloni e più i sondaggi confermano questo trend più lui vorrà andare a votare. E, e sì, sì, parliamoci chiaro, è così. Capitalizzare il consenso e diventare premier prima che, Sal prima che la Meloni lo sorpassi a tutta velocità. Questa è la realtà. Parole analoghe a quelle del portavoce Andrea Romane, Romano di base riformista. Dice Salvini continua a fare due parti in commedia per paura di un'emorragia di consensi verso Giorgia Meloni e punta al voto nel 2022 per arginarla. Ma eh, non solo per arginare Fratelli d'Italia, anche perché, anche perché il PD dice se andiamo ad elezioni noi perdiamo, andiamo all'opposizione, allora cerchiamo di stare al governo il più possibile. La Lega e Fratelli d'Italia che hanno la maggioranza in Italia ovviamente non è che stanno lì per vivacchiare perché il PD poi perde e va all'opposizione, vogliono andare alle elezioni. Ma attenzione, mi sembra anche legittimissimo voler andare alle elezioni il prima possibile, visto che ormai dal governo Giuseppe 2 al governo Draghi 1 chi sta al governo non è rappresentato dal voto popolare, ma sta lì perché è stato messo lì. Il PD arriva su invito dei 5 Stelle e poi arriva Draghi su imposizione di Mattarella. È chiaro questo fatto? E le elezioni nel 2022 coglierebbero impreparato il centro-sinistra perché eh, PD e 5 Stelle, nonostante le reciproche rassicurazioni, di Conte e Letta hanno ancora bisogno di tempo per dar vita a un'alleanza che sfidi il centrodestra alle urne. 
sono convinto che alle politiche andremo alleati con i 5 Stelle e il ragionamento di Henri Coletta, il quale però immagina uno scenario però nel 2023. Anche per questa ragione il PD sta cercando di evitare che Forza Italia torni a saldarsi con Lega Fratelli d'Italia, perché se dal governo si sfilassero anche gli azzurri, che non è la nazionale ma vengono chiamati così, quelli di Forza Italia, il voto anticipato diventerebbe una certezza. Quello che vi dicevo io, se Salvini e il Berlusca decidono di staccare la spina il giorno dopo o il giorno stesso dell'elezione del Presidente della Repubblica, si va immediatamente alle elezioni, questa volta non c'è più nessuno che può dire beh. Anche perché se il capo dello Stato che ci sarà dirà facciamo le consultazioni, vediamo se si può andare avanti un altro anno, non potrà fare lo stesso nulla perché non esiste più una maggioranza che potrà governare quell'ultimo anno. L'unica soluzione sono le elezioni. Questa volta non c'è niente e nessuno che potrà fermare le elezioni politiche nazionali. E pur di andare a votare Salvini contribuirebbe alle elezioni di Draghi al Quirinale, dice un autorevole esponente DEM. Ma lo posso dire anch'io che non sono un autorevole esponente di nessun partito, che è ovvio. Salvini spinge Draghi al Quirinale per poter andare velocemente alle elezioni. Su questo non c'è ombra di dubbio. Insomma, Letta però al momento preferisce concentrarsi sul presente. Ma, bene... Il punto, spiega il segretario e i suoi, è che mettere in discussione le riforme come sta facendo Salvini in questi giorni indebolisce Draghi ed espone l'Italia alle manovre, soprattutto dei frugali, in Europa. Così rischiamo di venire nuovamente dipinti come i soliti, inaffidabili. E così Enrico è invece convinto che questo governo sia in grado di fare le riforme. Sono la missione di Draghi, oltre che la condizione formale per accedere ai fondi del pacchetto Next Generation EU, spiega i suoi. Ma attenzione, Draghi sta già accelerando sulle riforme, le vorrà fare tutte prima di febbraio, proprio perché Draghi ha capito perfettamente che Salvini, Berlusconi e Fratelli d'Italia vorranno andare alle elezioni, sempre che il Berlusca non cambi idea o comunque non voglia uscire dal governo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti al prossimo video tra una ventina di minuti.